ಈಗ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಕ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವರ್ಷಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಕೇರಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಓದ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಆರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅಂತ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಇಟಗಿಯ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವತಃ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಕೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವರ್ಷಾಳ ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ಮಲ್ಕ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇಟಗಿಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶರಣಪ್ಪ ಹಂಡಿ ಅವರು ವರ್ಷಾಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಳ ಟಿ ಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ಡೊನೇಷನ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಾಳ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯವರು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಪೋಷಕರೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ವರ್ಷ ಅವರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ತೊಂಡಿಹಾಳ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅವರಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಟಿ ಸಿ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿ ಡಿ ಪಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ಈಗ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ನಿಮ್ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ನನ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಾಗಲಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂ ಮಗಳು ಓದ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬರಾಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೇರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಓಕೆ 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 ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ಬಸವರಾಜ್ ವರ
ಸೊ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಾಯಿತು ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಗೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಐಗೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ತನ್ನ ಮಗಳಂತ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಕಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಸೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕತೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಆದರ್ಶ ಏನು ವರ್ಷ ಅವರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಕೊಪ್ಪಳದ ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವ ಆರು ಏನು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನೇ ಹಿಂದೆ ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಓದ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈಗ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಈಗ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶರಣಪ್ಪ ಹಂಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮಿರ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಬಸವರಾಜ ತೊಂಡಿಹಾಳ ಅವ್ರ ತಂದೆ ವರ್ಷ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಸ್ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬಿ ಒ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶರಣಪ್ಪ ವಟ್ಗಲ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯ